ஹே கைஸ் வெல்கம் பேக் டு த சேனல் இன்னைக்கு நம்ம ஒரு ஆசமான கேமை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ஆக்சுவலி தமிழில் பார்த்தோன்னே எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சுருக்கோம் காட் ஆஃப் வார் அதோட பார்ட் ஒன் அண்ட் டூ அதாவது பிஎஸ் த்ரீயோட காட் ஆஃப் வார் கலெக்ஷன்னு சொல்கிற பார்ட் ஒன் அண்ட் டூவோட ரீமாஸ்டர்டு வருஷனை எப்படி உங்கள் பிசியில் ஃபுல் பர்ஃபார்மென்ஸோட ப்ளே பண்ணுறது அப்படிங்கிறதுக்கான செட்டிங்ஸை தான் வந்து இன்றைக்கி வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ டைம் வேஸ்ட் பண்ணாமல் லெஸ் கெட் ஸ்டார்டட் அதுக்கு முன்னாடி மறக்காமல் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருங்க அந்த பெல் ஐக்கானையும் ஒரு கிளிக் பண்ணிருங்க அப்போ தான் நான் ஃபியூச்சரில் அப்டேட் பண்ணுற எல்லா வீடியோஸ்க்கும் உங்களுக்கு உடனே நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் சரி ஓகே வாங்க இன்றைக்கி வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஃபஸ்ட்டு ஆர்டி சிஎஸ் த்ரீ இம்லேட்டரை வந்து லான்ச் பண்ணுங்கள் லான்ச் பண்ணிட்டு அதோட கேம்குள்ளே போயிட்டு ரைட் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா க்ரியேட் கஸ்டம் கான்ஃபிகரேஷன் ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் எனக்கு வந்து நான் ஆல்ரெடி செட் பண்ணிடுறதுனால சேஞ்சுன்னு இருக்கு ஸோ உங்களுக்கு வந்து க்ரியேட்னு வரும் அதில் போயிட்டு நான் என்ன செட்டிங்ஸ் ஃபாலோ பண்ணி இருக்கணும் சேம் செட்டிங்ஸை அப்படியே நீங்கள் ரிஃப்ளிகேட் பண்ணுங்கள் உங்களோட கான்ஃபிகரேஷன்ஸில் ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம வெல்கனில் வந்து செட் பண்ணால் எப்படி எடுக்கும் அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் அண்ட் டீஃபால்ட் ரெசல்யூஷனை வந்து தௌசண்ட் நைன் டுவெண்ட்டியில் இருக்கும் அதில் செட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு கேம் வந்து ஸ்கியூ ஆன மாதிரி இருக்கும் ஸோ வந்து அதை ரெக்கமெண்ட் இதிலே விட்டுருங்க ப்ரீவியஸ் வீடியோ பார்த்தா உங்களுக்கு வந்து இந்த ஆப்ஷன்ஸை பற்றி தெரிஞ்சிருக்கும் இன்கேஸ் உங்களுக்கு வந்து கம்ப்ளீட் செட்அப் தெரில அப்படின்னா அந்த வீடியோவோட லிங்க்கை மேலே ஐ பட்டன் கொடுக்குறேன் அதை ஃபஸ்ட்டு செக் பண்ணிவிட்டு தென் இந்த வீடியோக்குள்ளே வாங்க ஸோ உங்களுக்கு இந்த கான்ஃபிகரேஷனை பற்றி ஒரு தெளிவான ஒரு ஐடியா வரும் ஸோ இப்போ வந்து இதை வெல்கனில் ஃபுல் ஸ்பீடில் ரன் பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட் டைம் கேமை லான்ச் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி க்ளோஸ் ஆகி ஓப்பன் ஆகும் ஃபஸ்ட் டைம் க்ளோஸ் ஆனோடனே யாரும் இதாக வேணாம் அது ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து திரும்ப ரீலான்ச் ஆகிடும் கேம் ஏன்னா வந்து ஷேடர்ஸை ரீகம்பைல் பண்ணுறதுக்காக தான் உங்களுக்கு அந்த இம்லேட்டரில் கீழே லாகில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த கோடிங்ஸ் கம்பைல் ஆகிற அந்த இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் வந்து தெரியும் சரி வாங்க இப்போ அந்த கேம் பிளேவை பற்றி பார்க்கலாம் மேலே லெஃப்ட் சைட் டாப் கார்னரில் பார்த்தீங்கன்னா கேமோட எஃபிஎஸ் உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் இந்த இடத்துல நான் கொஞ்சம் வீடியோஸை ஃபாஸ்ட் ஃபாவர் பண்ணி விடுறேன் ஏன்னா ஸ்டோரிஸ் கொஞ்சம் லென்த்தாக போயிட்டு இருக்கும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கிராஃபிக்ஸில் பெருசாக எந்த இதுவுமே கிடையாது அக்யூரட்டாக ரெண்டர் ஆகிருக்கு கேமோட கேரக்டர்ஸாக இருக்கட்டும் இல்லை அந்த சைடில் இருக்கிற எல்லாமே நார்மலாக பிஎஸ் டூவில் எப்படி இருக்குமோ அதே கிராஃபிக்ஸோட பிஎஸ் த்ரீல ரீமாஸ்டர் பண்ணது வந்து பெருசாக அவங்க ரீமாஸ்டர்னால் ரீக்ரியேட்லாம் பண்ணல ஜஸ்ட்டு டெக்ஸ்டரை மட்டும் ஹை குவாலிட்டி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி இம்லேட்டர் வந்து ரெண்டர் பண்ணி கொடுத்துருக்கு நீங்கள் நல்லா ஜிபி யூஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இதோட குவாலிட்டி இன்னுமே பெட்டராக கிடைக்கும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய சிபி வந்து இதை மேக்ஸிமம் புஷ் பண்ணுற அளவுக்கு அதோடய ஃப்ரேம் ரேட்ஸ் அது கொண்டு வருது ஸோ ஃபிஃப்டி அபவ் அண்ட் ஃபார்ட்டி அந்த மாதிரி ஃப்ரேம் ரேட்ஸ் வந்து மாறி மாதிரி வந்துக்கிட்டு இருக்கு ஏன்னா ஆல்ரெடி சொன்ன விஷயம் தான் ப்ரீவியஸாக நான் சொல்லியிருப்பேன் அஸ்ரவ்ராத்தோட சிபிக்ஸ் பார்த்தவங்களுக்கு தெரியும் கேம் ரன் பண்ணும்போது கம்பைலிங் ஷேடர்ஸ் அந்த ஷேடர்ஸ் வந்து கம்பைல் பண்ணும் ஏன்னா ஒரு ஒரு புது புது த்ரீ டி ஆக்ஷன்ஸ் நடக்கும்போதும் அந்த எலமெண்ட்ஸை வந்து நம்ம ஜிபியு மெமரியில் எடுத்து வச்சுக்கோம் ஸோ அது எடுத்து வைக்க எடுத்து வைக்க தான் அந்த கேமோட ஸ்பீடு வந்து இன்னும் இம்ப்ரூவ் ஆகும் ஸோ நீங்கள் நெக்ஸ்ட் டைம் கேமை பூட் அப் பண்ணும்போது ரிப்பீட்டட் ஆக்ஷன் வருது அப்படின்னா அந்த இடத்துல உங்களுக்கு எந்த லேகமே இல்லாமல் ஃபுல் ஸ்பீடில் இருக்கும் ஸோ இப்போ வந்து ஓப்பன் ஜிஎல் செட்டிங்ஸில் இது எப்படி பர்ஃபார்ம் பண்ணுதுன்னு பார்க்கலாம் இவ்வளோ நேரம் நம்ம வெல்கனில் பார்த்தோம் ஸோ ஓப்பன் ஜிஎலுக்கு சேம் தான் அதிலே போயிட்டு சேஞ்ச் கஸ்டம் கான்ஃபிகரேஷன் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணிட்டு பெருசாக அந்த செட்டிங்ஸும் மாற்ற வேண்டியதில்லை எல்எல்விஎம் செட் பண்ணிக்கோங்க தென் வந்துட்டு ஜிபியில் போயிட்டு வல்கனுக்கு பதிலாக ஓப்பன் ஜிஎல் அவ்வளோதான் வேறு எந்த சேஞ்சஸுமே கிடையாது செட் பண்ணிட்டு கேமை லான்ச் பண்ணுங்க வல்கன் எதுக்குன்னா 
இப்போ உங்ககிட்ட வந்து ஹை என் ஜிபி இல்லை ஒரு லோ பட்ஜெட் ஜிபி தான் இருக்கு பட் ஆனால் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுற ப்ராசஸர் வந்து ஓரளவுக்கு நல்லா பர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுக்கக்கூடிய ப்ராசஸர் அப்படின்னா நீங்கள் ஓப்பன் ஜிஎல்ல வச்சு இதை ரன் பண்ண முடியும் ஏன்னா வல்கன் வந்து ஜிபியூ ரிலேட்டடானது ஆனால் ஓப்பன் ஜிஎல்ங்கிறது ப்ராசஸர் ரிலேட்டடானது ஸோ வந்து நீங்கள் ப்ராசஸரை வந்து எந்த அளவுக்கு எஃபிஷியன்ஸாக இருக்கோ ஸோ அந்த அளவுக்கு வந்து உங்களுக்கு கேமோட பர்ஃபார்மன்ஸ் இதுலேயும் கிடைக்கும் பட் என்னோட ப்ராசஸர் அண்ட் ஜிபியூ எல்லாமே ஆல்மோஸ்ட் ஒரு ஃபைவ் இயர்ஸ் பேக்கில் வந்த எடிஷன் தான் ஸோ என்னோடது மேக்ஸிமம் அவ்வளோ புஷ் பண்ணுமோ அதை புஷ் பண்ணி கொடுத்துருக்கு இன்கேஸ் நீங்கள் வந்து லேட்டஸ்ட்டாக இப்போ ஒரு ஒன் இயர் டூ இயர் பேக் வந்து பிசி பில் பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து இதோட பர்ஃபார்மன்ஸ் எக்ஸலண்ட்டாக இருக்கும் சிக்ஸ்டி எஃபிஎஸ்ல நீங்கள் சாலிடாக விளையாட முடியும் ஸோ இந்த கான்ஃபிகரேஷனை உங்கள் இன்வெர்டரில் செட் பண்ணி கேம்ஸை ரன் பண்ணி பாருங்கள் அண்ட் ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சுன்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுங்க தென் வேற என்ன சேனலோட இன்ஸ்டாகிராம் அக்கௌண்ட்டோட லிங்க்கையும் நான் கீழே கொடுத்துருக்கேன் ஸோ மறக்காமல் ஃபாலோ பண்ணிடுங்க அண்ட் உங்களுக்கு எந்த கொஸ்டின்ஸ் இருந்தாலும் நீங்கள் நான் அதில் ஜஸ்ட் மெசேஜ் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக நான் எல்லாருக்குமே ரிப்ளை பண்ணுவேன் தென் உங்களில் யாராவதுக்கு பிசி பில் பண்ணும் அப்படிங்கிற ஒரு மைண்ட் செட் வந்துச்சுன்னா டோன்ட் ஹெசிடேட் டு ஃபிங் மீ ஆன் இன்ஸ்டாகிராம் ஓகே கைஸ் அடுத்த ஒரு ஆசமான வீடியோவில் சந்திக்கிறேன் அது வரைக்கும் See you, Tata. Bye-bye.